Στην ολομέλεια τη κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη στο Στρασβούργο, απίφθηνε ομιλία το πρωί τη Τρίτη ο βουλευτή Ερών και γραμματέα Διεθνών Σχέσεων τη Νέα Δημοκρατία, Τάσο Χατζηβασιλείου. Ο ΣΕΡΕΟ βουλευτή είναι εκλεγμένο εισηγητή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι εξελέγει με μεγάλη πλειοψηφία από του Ευρωπαίου συναδέλφου του. Ω εισηγητή, ο κ. Χατζηβασιλείου στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, έκανε έκκληση προ το Συμβούλιο τη Ευρώπη να αναλάβει κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων και τη διαδικασία διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα με σταθερότητα ο βουλευτής δεν δίστασε στη μεστή και εύστοχη ομιλία του να αφήσει σαφείς εχμές και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη έκανε συχνά τα στραβά μάτια μπροστά στους διεφθαρμένους ηγέτες της περιοχής. Να σημειωθεί ότι ο κ. Χατζηβασιλείου βρίσκεται στις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, συμμετέχοντας στη διακομματική ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στην Τώρα Μπακογιάννη. Τη σύνταξη της έκθεσης για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία υπερψηφίστηκε από τους Ευρωπαίους βουλευτές, είχε αναλάβει ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου. Dear colleagues, I would like to thank and congratulate Mr. Papandreou for his excellent report, which we approve here today. By all means, the future of the Western Balkans is inside the European Union for the sake of regional stability. Our Council should play a pivotal role in order to give a new impetus to the EU enlargement process. At the same time, we have to urge all the Western Balkan states to accelerate the necessary reforms. As a Greek, I am proud of the Thessaloniki summit where an important document was agreed and I am proud for our today's government which is among the first ones in Europe that expressed their unequivocal support for the European perspective of all our neighbours. Let us be frank, dear colleagues. In the previous decades, Europe had turned a blind eye to corrupted leaders in the region of the Western Balkans. We were unable to give a way out to the younger generation that lasted for a European future. And what happened, dear colleagues? Euroscepticism, nationalism and the influence of third revisionist countries grew in its place among the region. The Western Balkans belong geographically, historically and economically to Europe. The Russian invasion in Ukraine justifiably takes up most of Europe's political energy. It looks like the Balkans are becoming a sideline story. I would like to ring an alarm bell for all of us. We need to inject a new momentum in the Western Balkans perspective. Yes, the Western Balkans should continue their efforts, but Europe also has to deliver. Leaving the region in a limbo will cause instability and the dangerous strengthening of malign influence by third actors. Can we afford that? The answer is no, dear colleagues. Of course, all Western Balkan states should work a lot. Strengthening of the democratic institutions, respect for the rule of law, human rights and good neighbourly relations, protection of minorities and stronger reforms are the minimum steps. Furthermore, we strongly support their alignment with the European Common Foreign Security Policy, but we would like them to join as real partners who share the same values and ideas with the European Union. This is why it's also important for all Western Balkan states to follow and implement the policy of sanctions against Putin's Russia. Europe is not just words. Europe is principles and actions above all. So, dear colleagues, our parliamentary assembly must revive the European dream for the Western Balkans. The question is not if they belong to the European Union. The question is when they will be ready to join. And the report of Mr. Papandreou is definitely towards the right direction. Thank you.